。大家好，我是元宝，今天我们来讲述一起发生在美国的少有的女性连环杀人案。她的案件也被改编为电影。她以在公路边卖淫来诱惑男人，然后将其杀害，抢走钱财。他一共杀害了七位男性，大部分都是一些在公路上开车的中年男人，还有一名警察。他就是美国著名的女性连环杀手——黑蜘蛛艾琳·沃尔诺斯。为何一个女人会变得如此残暴凶狠呢？我们还要从她的身世说起。艾琳呢，是一九五六年生在美国的密歇根州，她的母亲戴安在十四岁时就嫁给了艾琳的父亲里奥，但是这段婚姻只维持了不到两年。艾琳在父母离婚后过了两个月才出生的。因此，艾琳从未见过自己的生父。还有她的父亲呢，在艾琳没出生前就因为强奸了一名七岁的女孩，在监狱中服刑，而后在一九六九年的时候，在狱中离奇的自杀身亡。官方说是精神病复发。所以，小艾琳一直跟着母亲生活。但是在艾琳四岁的时候，母亲也抛弃了她，自己也消失无踪。一九六零年的三月份，艾琳被自己的外公外婆收养，但是上天没有眷顾这个女孩。她的外公是一个很糟糕的人，他经常的打骂艾琳。艾琳的外婆对她还可以，但是在不久后就去世了。这时的外公更加的肆无忌惮，仿佛把对女儿的不满与气愤全部撒到了小艾琳的身上。而且在艾琳还小的时候，她的外公经常对她说一些羞辱的话，比如“贱人”“婊子”这一类的，还对她有过猥亵的行为。这些经历呢，让艾琳潜移默化的不再爱惜自己的身体，在开在性的方面比别的人更加的开放，或者说让她觉得呢，自己的肉体是她活在世上的一种生存工具。在他十一岁的时候，艾琳就开始在学校里与多名男同学发生性关系，为的呢是换取香烟与食物。更可怕的是呢，艾琳在家中也遭受了同样的待遇，她要用自己的身体来跟外公交换食物，还有她的一些表兄弟都与艾琳发生过乱伦的行为。在一九七零年，艾琳十四岁的时候，她怀孕了，孩子的父亲是她外公的一个朋友，这个人在艾琳独自在家的时候性侵了她。一九七一年的三月份，艾琳生下了这个孩子，孩子很快就被送到别人家收养了。在生下孩子后不久，艾琳辍学了。一九七二年，她就被外公赶出了家门，理由是艾琳丢了她的人。流浪在社会上的艾琳没有任何一技之长，再加上自己的年纪很小，在寻找工作的时候屡遭碰壁，而且这时候她的脾气呢也是很暴躁的，没有人愿意雇佣这样的一个人。还有几次，艾琳被几个黑心老板给骗了，她被性侵了，但是呢也没有换来对方承诺的工作。就这样，艾琳有点心灰意冷。她为了活命呢，思来想去，她自己只有最原始的生存工具，那就是自己的肉体。她便开始从事皮肉生意。她就跑到公路边去招揽来往的司机。但是艾琳的脑海中出现了一种想法，她觉得自己种种的不幸都是因为这些男人带给她，包括她的出生。其实这个女人呢，还经历过一段婚姻。如果这段婚姻能维持下去呢，她原本能生活的很好的。一九七六年呢，艾琳去了一个老年俱乐部转了一转。其实她心中想的是去招揽一下生意，但是在这里她遇到了一位六十九岁的游艇俱乐部的老板路易斯。这个老男人呢，对她很是喜欢，两个人迅速的在一起恋爱结婚。但是这段婚姻没有维持多久，艾琳一些在社会上学来的坏习惯，还有自己暴躁的脾气，让这个有钱的老男人感叹到呢，这个女人除了年轻，其他一无是处。在婚姻期间，艾琳酗酒、吸毒、伪造支票、殴打老公，而且挥金如土。每次路易斯愤怒之下提出了离婚，艾琳呢就以肉体进行安慰，这也让路易斯几次的心软。最后一次呢是在两个人吃饭的时候，因为服务员的一个小小的失误，艾琳回到了车上，取出了路易斯的高尔夫球杆，对这个服务员进行殴打。最后艾琳被警方逮捕，这一下的路易斯仿佛看到了救命稻草一般，马上跟艾琳提出了离婚。而且由于艾琳在狱中，路易斯的财产他一分钱也没有分到。出狱后的艾琳更加的憎恨男人了，脾气也是更加的暴躁无比。经常的打架斗殴、盗窃、吸毒，多次的入狱。在一九八六年，艾琳跑到了一家同性恋酒吧，在这里，她认识了一位叫做莫尔的女孩，他们同居在了一起。艾琳要求莫尔叫自己老公，莫尔也是很顺从她。认识艾琳后呢，就辞去了女招待的工作，安心的在家做艾琳的妻子。而艾琳还在公路边出卖肉体来负担这个家庭的经济。但是由于长期的酗酒、吸毒呢，这让艾琳的相貌变得不堪，甚至是丑陋，直接的让她的生意很差。他已经负担不起两个人的生活费用了，但是他为了维持这个幸福的家庭啊，想到了一个生财之道，那就是抢劫，抢劫这些恶心的臭男人。紧接着呢，他就开始了自己的计划，他弄来了一把左轮手枪，然后在公路边等待猎物上门。
。一九八九年的九月十一日，美国佛罗里达一位负责专门调查虐待儿童的警员迪克失踪了。他当天与妻子度过了三十五周年的结婚纪念日后，便开车外出。第二天，他的尸体就被发现在自己的车里，他被人射伤，在他的身上发现了六颗。点二二口径的子弹，可怕的是呢，这六枪全部击中了头部，他钱包里的现金被拿走，身份证与证件均被丢在了那里。一九八九年的十二月二日，警方又在佛罗里达州州际公路的旁边发现了一辆汽车，车上有一具男尸，受害人名叫理查德，也是身中数枪，现金被抢走。紧接着，一九九零年的六月一日，四十三岁的戴维德，他的尸体呢，在十九号高速公路旁边被人们发现，身中六枪。六月六日，四十岁的查尔斯的尸体在佛罗里达州的帕斯克县被找到，身中九枪。七月四日，警察发现了受害人皮特的汽车，但他的尸体一直没有被找到。有目击者称，六十五岁的皮特失踪前曾与一位公路边的妓女有过接触。八月四日，五十岁的特洛伊，他的尸体呢，也是在十九号公路旁边被发现，也是中枪身亡。警方根据目击者的供述，开始怀疑这一系列的案件凶手呢是一个女人。很有可能是一名从事公路边卖淫的性工作者。警方开始在州际公路上寻找可疑的女人，但是这边艾琳仍旧没有停止作案。在十一月十九日，被害人沃特的尸体被发现，身中四枪。到十二月中旬，警方收集到了不少线索，矛头直指两个女人。一名男子回忆说，早在一年前，有两个叫莫尔和李的可疑女人从他这里租了一辆房车。一名妇女报告说，有两个外来女子曾在他的汽车旅馆里打过工。一个叫莫尔，另一个叫苏莎，还有一个人打来电话，提供了更为详细的线索。他说，这两个女人是莫尔和格林，他们曾开了一辆房车四处的游荡，两个人是同性恋。格林在这两个人中处于支配的地位，是一个专门搭车的妓女。格林的身份是破案的关键。警方调查了各地区的二手物品回收店铺，发现这个格林卖掉了被害人的一架照相机和一台雷达探测器，并在收据上留下了指纹。又在另一个地区的商店，格林这个人呢，再次卖掉了受害人戴维德卡车上的工具。格林留下的指纹帮了警察的大忙。通过比对指纹，警方发现指纹属于一个叫做老李的女人。指纹信息被立即送到了国家犯罪中心处理。从密歇根、科罗拉多和佛罗里达各地汇集的信息表明，老李、苏珊以及格林等这些名字呢，都是艾琳的化名。其中直接艾琳被捕的主要原因是皮特的被害案，有证人看见艾琳开走了皮特的汽车。警方在现场找到的指纹也与艾琳的样本一致，她随即于1991年的2月9日被捕归案，但她坚称呢是皮特企图强奸自己，她只是正当防卫。随后，这个案件的审理经历了很多的波折，也引起了媒体的注意。而且，由于她自己的身世被公布，整个舆论的导向性倾向于女权之类的。反正对艾琳的审判长达了十年。这期间，艾琳的同性女友莫尔在警方的劝说下也出庭指证艾琳。艾琳看到女友的作证呢，也开始诉说自己的犯罪经过。有意思的是呢，她供述的一切没有提及莫尔一句，只说这一切都是她一个人做的。艾琳在法庭上说呢：“我的的确确杀了这些男人，并且冷血的洗劫了他们的财物，所以没有任何理由让我继续的活下去。我已经厌倦了精神评估，我非常的理智冷静，并且我说的都是实话。我痛恨人类的生命，并且我会再次的杀人。”而后，他请求法院撤掉指定给他的律师，并加快对他的死刑判决。他说到呢，不想再让谎言充斥自己的生活，想让事实大白于天下，然后干干净净的去见上帝。他又说呢，生命对我来说已经没有什么意义了，对死刑判决我并不害怕，因为我知道自己干了些什么事情。事实上，冥冥之中，我早就在等待法律对我的制裁。同时呢，他向那些受害人的家庭做出了道歉，并认为没有必要再花纳税人的钱为自己辩护，自己实在是罪有应得。这些言论一经披露，更加的让这个女人有了一些英雄主义的色彩。民众们也开始广泛的讨论关于艾琳的量刑。好在法院没有被这些舆论压倒。根据法律呢，艾琳还是被判处了死刑。二零零二年的十月九日上午，艾琳被执行了注射死刑，完成了她的心愿。这起案件呢，也是在二零零三年被改编成了电影《女魔头》，反响也是很大的。说到这里呢，元宝就此案发表一下个人的看法。我们国家呢有句古话：“人之将死，其言也善；鸟之将亡，其名也哀。”元宝很相信艾琳在最后法庭上所说的一切大义凛然的话呢，都是发自内心的。但是面对其他无辜的生命，这些根本不是你能洗白的理由。还有这种同情恶人的舆论呢，不管是媒体还是民众，元宝用通俗的话来解释一下：可能上面的受害者名单中呢，没有这些人的家里人，这可能是直接导致这些人在这里叭叭的主要原因。
。其实他在第一次的婚姻当中呢，可以好好的像个正常人一样的生活，可他选择了放弃。从那一刻起呢，他就应该为自己以后的所作所为来承担。以上呢，仅代表元宝个人观点。最后还是那句话，愿世界没有罪恶。我们下期再见，拜拜。